রোগ হলে জীবন থেকে সুখ হারিয়ে যায় তাই তো রোগের আরেক নাম অসুখ কিছু কিছু অসুস্থতা আমাদেরকে ফেলে দেয় রীতিমতো দুর্ভাবনায় তবে সমস্যা যাই আসুক সমাধানের পথ খুঁজে নিতে হয় আমাদেরকেই আর সেই সমস্ত পথ জানাতেই শুরু করছে এসএটিভির সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডিপিআরসি অ্যাডভান্সড পেইন ট্রিটমেন্ট সাথে আছে আমি ডাক্তার শাকিরা নোভা প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আজ আমরা কথা বলবো বাত ব্যথা ও হাত পা ফুলে যাওয়া প্রসঙ্গে সেই সাথে কথা বলবেন আপনারাও অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ নিতে ফোন করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে আপনাদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান জানাতে এবং আজকের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডায়াল করে জেনে নিন আপনার সমস্যার সমাধান আর ফাঁকে ফাঁকে শুনুন আমাদের আলাপচারিতা আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এসটিভি দর্শকদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ বাত ব্যথায় তো আমরা সাধারণত শুনে থাকি যে একটা ব্যথার কমপ্লেইন থাকে সাথে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে তার হাত ফুলে গেছে অথবা পা ফুলে গেছে এই যে সমস্যাটা এটার আসলে কমপ্লেইন থাকে সেটা কোথায় হাত ফুলে গেছে ধন্যবাদ প্রথমত হচ্ছে বাত ব্যথা আর একটা হচ্ছে হাত পা ফুলে যাওয়া যদিও দুটো আলাদা টপিকস কিন্তু আজকে আমরা দুইটা ট্রাফিক্স কে কিন্তু একসাথেই আলোচনা করব এবং এই একসাথের একটা লিংক অবশ্যই আছে আমরা যদি একটু পরের অপশনে যাই হাত পা ফুলে যাওয়া এটা একটা কমন প্রায় আমরা দেখি অনেকের হাত ফুলে গিয়েছে বা পুরো বডি ফুলে গিয়েছে পায়ের একটা অংশ ফুলে গিয়েছে বা হাঁটু ফুলে গিয়েছে আমরা দেখি ওখানে একটু পিটিং টাইপ ইডেমা পাওয়া যায় চাপ দিলে অনেকে কিছুক্ষণ যদি চাপ দিয়ে ধরে রাখা যায় দেখা যায় যে ওই জায়গাটা দেবে গেছে এটা একটা প্রায় আমরা পাই তো এই ফুলে যাওয়াটা আসলে অনেক রোগে হয়ে থাকে কমন আমরা পাই যেমন কিডনি ফেলিয়র লিভার সিরোসিস বা কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিয়র মানে হার্টের যত রোগ আছে বিভিন্ন কারণে এটা হতে পারে লিম্ফেটিক যদি কোনো প্রবলেম থাকে সার্কুলেটরি ডিসঅর্ডার থাকে এগুলা থেকে এটা কমন হাত পা ফুলে যেতে পারে কিন্তু এই বাত ব্যথা রোগীদের হাত পা ফুলে যাওয়া এটা একেবারে প্রায়ই কমন আমরা পাই যে এর দীর্ঘদিন অনেক সময় রোগীরা ব্যথার ওষুধ খায় দেখা যায় যে এই যে দীর্ঘদিন ব্যথার ওষুধ খাওয়ার কারণে তখন তাদের কিন্তু ব্যথার ওষুধের মধ্যে বিভিন্ন উপাদান আছে আপনি জানেন বিশেষ করে যারা অনেক দিন ধরে স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ খেয়ে থাকেন তাদের কিন্তু এটা এটা হয়ে থাকে এবং নন স্টেরয়েডাল ও একই অবস্থা হতে পারে বিভিন্ন গ্রুপের পেইন কিলার যেগুলো আছে এগুলো দীর্ঘদিন খেতে খেতে তখন দেখা যায় যে বডিতে ওষুধ থেকে ওষুধের বিভিন্ন যে কেমিক্যাল থাকে এটার কারণে কিন্তু বডিতে ওয়াটার রিটেনশন হয় যে বিভিন্ন সেলগুলো সোয়েলিং হয়ে যায় টিস্যু সোয়েলিং হয় এবং পানিটা আটকে যেতে পারে তাছাড়া এই যে ওষুধ থেকে দীর্ঘমেয়াদি কিডনি ফেলিউর হতে পারে বা নেফ্রাইটিস হতে পারে বা কিডনি ডিজিজ হতে পারে তো আমাদের বডিতে এক্সক্রিয়েশন করার ছাঁকনি হচ্ছে কিডনি হ্যাঁ পানিটা বের করে দেওয়ার জন্য যদি কিডনি ডিজিজ হয় তখন কিন্তু আর এটা বের হতে পারবে না বডি ফুলে যেতে পারে তাছাড়া কিছু আর্থ্রাইটিস রোগ আছে যেমন আপনার রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বা অন্যান্য আরও সেপটিক আর্থ্রাইটিস ধরেন বা টিউভারকুলার আর্থ্রাইটিস এই জাতীয় কিছু বাত রোগ আছে যেগুলো হচ্ছে ওই ইটসেলফ সে জোড়াগুলা নিজেই যেমন সাইনোবিয়াল ফ্লুইড যদি থাকে কচু করে যেমন হাঁটু এফেক্ট করে তো ম্যামব্রেন যখন এফেক্ট হয় তখন কিন্তু ওখানে ইনফ্লামেশন হয় ইনফ্লামেশন হলে ওই ম্যামব্রেনটা সোয়েলিং হয়ে যায় এবং সোয়েলিং হলে ইনফ্লামেটরি এক্সুডেট তৈরি হয় হ্যাঁ এই এক্সুডেটগুলা ওই জোড়াটাকে ফুলিয়ে ফেলে তাহলে এইটাও কিন্তু বাত রোগের সাথে একটা সম্পর্ক যুক্ত এবং প্রায় আমরা আসে এখন কোন রোগীটা ওষুধজনিত কোন রোগীটা বাত রোগজনিত বা কোন রোগীটা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে হাত পা ফুলে আপনার কাছে আসলো সেটা একমাত্র একজন স্পেশালিস্টই বুঝতে পারে বা বোঝার সক্ষমতা রাখে এখন এই বাত ব্যথা এবং হাত পা ফুলে যাওয়া এটা অনেকের একসাথে হতে পারে বা অনেকের কিন্তু আলাদা হতে পারে শুধু বাত ব্যথা নিয়ে আসতে পারে অনেকে শুধু হাত পা ফুলে যাওয়া নিয়ে আসতে পারে এখন হাত পা ফুলে যাওয়ার সাথে হয়তো ব্যথা নাই তার মানে এই নয় যে উনি বাতে বা আর্থ্রাইটিস রোগে আক্রান্ত না এটা শুধুমাত্র তার মানে ব্যথা ফোলার সাথে ব্যথা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে তো এই জন্য এই বাত ব্যথা এবং ফুলে যাওয়া 
এই 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 রোগীগুলোকে আপনাকে কিন্তু আলাদা ভাবে অ্যাসেসমেন্ট করতে হয় যে এটা কজটা কি কারণ একটা রোগী অনেক কোমরবিডিটিস নিয়ে থাকতে পারে আসতে পারে অনেকগুলো ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস তার থাকতে পারে কারো হয়তো এই আর্থ্রাইটিস জনিত সমস্যা আছে সাথে হয়তো কিডনির রোগ আগে থেকেই ছিল আর্থ্রাইটিস জনিত সমস্যা আছে তার হয়তো লিম্ফেটিক প্রবলেম আগে থেকেই ছিল অথবা তার সার্কুলেটরি ডিসঅর্ডার ছিল কারো হয়তো লিভার প্রবলেম ছিল কারো হয়তো মানে কার্ডিয়াক প্রবলেম ছিল তো এগুলা কিন্তু আমাদের কিন্তু পাশাপাশি সবগুলি কিন্তু অ্যাসেস করতে হবে কারণ আপনার চিকিৎসা দিতে গেলে এটা কি সোয়েলিং বা ব্যথা এটার সাথে অন্য কোনো ডিজিজ ডিসঅর্ডার জড়িত কিনা না হলে আপনাকে সেকেন্ডারি বিভিন্ন কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ করবে রোগীর সেই ক্ষেত্রে তো নিশ্চয়ই কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এক্সক্লুড করতে হবে যে না এই সমস্যাগুলো তার মধ্যে নাই এবং যে কারণে তার এই ফুলে যাওয়াটা হচ্ছে তখন সেটা ট্রিটমেন্টটা করতে হবে জি আপনাকে ধন্যবাদ এই জন্যই আসলে আমরা অনেক সময় রোগী যখন আসে আমরা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন রোগীর জাগের হিস্ট্রি এগুলো নেওয়ার পরে আমরা আবার কিছু টেস্ট অনেক সময় করি समस्या समस्या स्वयलिंग হাঁটা চলাফেরা কষ্ট হতে পারে অনেক সময় লিগামেন্ট ইনজুরি হয়ে যেতে পারে বা হাঁটতে গেলে সে খুলে যাবে পড়ে যাবে হাঁটুতে প্রায় আমরা রুগী পাই যে আপনার ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট ইনজুরি বা মিনিসকাস ইনজুরি বা বাইন্ডিং লিগামেন্টগুলো কোনো কারণে ইনজুরি হতে পারে অনেক সময় ফ্র্যাকচার হতে পারে হাড়ও ভেঙে যেতে পারে তো ইট এটার উপর নির্ভর করে আমাদেরকে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান তৈরি করতে হয় এখন কেউ যদি আঘাত মাত্র পেয়েছে ধরেন আজকে ফুটবল খেলতে গেল আঘাত পেল ইমিডিয়েট তখন আমরা বলি ইমিডিয়েট যেন সে খেলাটা বন্ধ করে বন্ধ করে সে আইসিং করতে পারে বা ঠান্ডা শেক দিতে পারে বরফ শেক সেটা পাঁচ ছয় মিনিট ওই আক্রান্ত স্থানে দেওয়ার পরে সে দু একদিন রেস্টে থাকবে এবং যদি প্রয়োজনে এই ক্ষেত্রে সে কিছু পেন কিলার খেতে পারে কিছুদিনের জন্য পাঁচ ছয় দিনও খেতে পারে যদি এতে সে ভালো হয়ে যা ভালো আর না হলে যদি এটা থাকেই প্রবলেম দেখা দেয় যে যাচ্ছে না সাত আট দিন হয়ে গেল বা তার নতুন করে আবার ওই জায়গা ফুলে যাচ্ছে বা ব্যথা হচ্ছে তাহলে অবশ্যই তাকে নিকটস্থ কোনো একজন ব্যথা বিশেষজ্ঞ বা বাদ ব্যথা যারা স্পোর্টস নিয়ে কাজ করে এই জাতীয় ডাক্তারকে দেখানো উচিত সেই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো বিভিন্ন থেরাপি দিতে পারি বা পাশাপাশি বিভিন্ন এক্সারসাইজ আমরা দিতে পারি আর রুগীর সেই ক্ষেত্রে রুগীকে আমরা বিভিন্ন নিয়মগুলা যে পরবর্তীতে সে কীভাবে আবার খেলাধুলা করবে ওই জিনিসগুলো আমরা তখন তাকে ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে এবং সে আবার খেলা যেতে পারে কিন্তু সাত দিন পর থেকে সে কিন্তু আবার নতুন শেখ দিতে পারে সেটা হচ্ছে গরম শেখ আগে আমরা বলছি একেবারে শুরুতে আঘাতপ্রাপ্ত সময় ঠান্ডা শেখ দিবে কিন্তু সাত দিন পরে সে ব্যথা থাকলে সে কুসুম গরম শেখ অন্তত দশ পনেরো মিনিট করে দুবেলা দিতে পারে এতে তার অনেক উপকারে আসবে ব্যথার আসুক ক্রিম বা মলম ব্যথায় লাগাতে পারে কিন্তু ওই সাত দিন দশ দিন পরেও যদি ব্যথার ওষুধ সে খেতে থাকে সেটা উচিত হবে না তাকে অবশ্যই কোনো ডাক্তারকে দেখাতে হবে এবং যে দর্শক ফোন করেছিলেন তার সম্ভবত পায়ের নিচের অংশে তার এখন ব্যথা পাতায় হয়তো ব্যথা হতে পারে তো যদি সেটা সাত দিনের উপর হয়ে যায় আমার সাজেশন সে কুসুম গরম পানিতে পা ডুবে নাড়াতে পারে নরম জুতা পায়ে দিবে ব্যথায় ব্যথার মলম দিতে পারে 
আর তাতেও সমাধান না হলে নিকটস্থ কোনো ডাক্তারকে দেখাতে পারে সে আর আরেকটি বিষয় আমরা যে বিষয়টি তো কথা বলছিলাম যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যেহেতু তার ব্যথা আছে ফোলা আছে সেই ক্ষেত্রে কিছু কিছু ডিজিজ আমাদেরকে এক্সক্লুড করতে হয় যে তার কি কারণে আসলে ফোলাটা আছে জি তো অনেক সময় রোগী বিভিন্ন তার ইতিহাস নিয়ে আসতে পারে জি অন্য ডাক্তার সে হয়তো দেখায় হার্টের ডাক্তার দেখায় বা কিডনি ডাক্তার দেখাচ্ছে যদি ইনভেস্টিগেশন থাকে বা ডাক্তারের কোনো ডায়াগনোসিস করা থাকে তাহলে আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায় আর যদি ডায়াগনোসিস না থাকে বা অনেক সময় দেখা যাবে যাই যে আপনার হয়তো এক বছর আগের ছয় মাস আগের ডায়াগনোসিস লেটেস্ট কোনো হয়তো পনেরো বিশ দিন এক মাসের মধ্যে কোনো ডায়াগনোসিস থাকে না তখন কিন্তু আমরা আবার ওই টেস্টগুলো আমরা অনেক সময় রিলেটেড যেহেতু আমরা করতে দিই তো রোগী অনেক সময় বলে স্যার আমার তো হার্টের সমস্যা ডাক্তার আপনাকে দেখাইতে আসি নাই বা কিডনির জন্য দেখাতে আসি নাই কিন্তু মূলত প্রত্যেকটা চিকিৎসা একটার সাথে একটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত তো এই জন্য আমরা হয়তো টেস্টগুলো দেখি রোগীর পরবর্তী ট্রিটমেন্ট প্ল্যানিং তৈরি করার জন্য কারণ না হলে আসলে একটা টোটাল ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করার জন্যই তখন পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো প্রয়োজন করতে দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে আমাদের সাথে একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন ফোনটি নিচ্ছে আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি মাহমুদ আফেনি থেকে বলতেছি জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যার কথা বলুন আমার সমস্যা হচ্ছে যে আমার মেরুদণ্ডের ফাঁসে যে মাংস আছে ওই মাংস ব্যথা করে আর তল ফেটে ব্যথা করে একসাথে দুইটাই ব্যথা করে আচ্ছা আপনার বয়স কত আমার বয়স 28 প্রস্রাব পায়খানার কি অবস্থা প্রস্রাব পায়খানা ঠিক আছে প্রস্রাব ব্যথা করার সাথে সাথে ঘন ঘন প্রস্রাব হয় আচ্ছা আচ্ছা কোমরে ব্যথা কি পায়ের দিকে যায় धन्यवाद আমি বুঝতে পেরেছি আপনার এটা ওনার দুইটি প্রবলেম একটা হচ্ছে যেমন তল পেটে ব্যথা এটা পস্টাব ঘন ঘন হওয়া অনেক সময় পস্টাবে জ্বালা পোড়া বা মানে অনেকের একটু ফোটায় ফোটা পস্টাব হতে পারে জ্বালা পোড়া ইউরিনারি ইনফেকশন হলে যেটা হয় আর কি আর পাশাপাশি ওনার হয়তো কোমরে ডিক্স প্রলাপস থাকতে পারে বা কোমরের সমস্যা আর্থ্রাইটিস যেহেতু বয়স কম ডিক্স প্রলাপস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তো এটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত আবার যেহেতু কোমরের থেকে নার্ভগুলো আমাদের লোয়ার লিম্বের দিকে গিয়েছে লোয়ার অ্যাবডোমেনের দিকে গিয়েছে সো কোমরে প্রবলেম হলে এই লোয়ার অ্যাবডোমেন মানে তলপেট পায়ের দিকে ব্যথা রেফার্ড পেন ইভেন কি জেনিটাল অর্গানগুলো তো পেইন হতে পারে এগুলো একেবারে কমন তো এই ক্ষেত্রে আমার সাজেশন আপনার পস্রাব ইনফেকশান এটা ঠিক আছে আপনি পানি বেশি করে খাবেন অবশ্যই ডাক্তার সাহেব বলেছে উনি যে চিকিৎসা দিয়েছেন সেটার পাশাপাশি আপনি ওনাকে বলেন আপনার মাজার একটা এমআরআই করে দেখতে এমআরআই করলে আপনার চিকিৎসাটা করা আরও সহজ হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন বিভিন্ন রিহ্যাব থেরাপি আধুনিক থেরাপি দিয়ে থাকি এবং পাশাপাশি বিভিন্ন এক্সারসাইজ এক্সারসাইজগুলো আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলেও দিয়ে রেখেছি অনেক এক্সারসাইজ এগুলো দেখে আপনি করতে পারেন ওগুলো শিখে শিখে করেন এবং রিহ্যাব থেরাপি এই জাতীয় স্পেশালিস্টের স্বর্ণপূর্ণ হয় তাও আপনাকে থেরাপি নিতে হবে আর ইউরিন ইনফেকশানটা অবশ্যই আপনার উপর নির্ভর করে আপনি নিজের হাইজিন মেনটেন করা পয় পরিষ্কার থাকা পানি খাওয়া আর হচ্ছে হাঁটা হাঁটলে ইউরিন ইনফেকশান অনেকাংশে কমে আসে এগুলো মেনটেন করলে দেখবেন অনেকাংশে আপনার এই সমস্যাগুলো আস্তে আস্তে কমে আসবে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশান আসলে নারীদের মধ্যে বেশি দেখা যায় বেশি এটা কম এবং সেই ক্ষেত্রে যদি প্রপার মেডিসিন উনি খান এবং কোর্সটা কমপ্লিট করেন অন্তত মহিলারা দুই থেকে তিন লিটার পানি পুরুষ তিন থেকে চার লিটার পানি পার ডে যদি সুস্থ যারা আবার অনেকের কিন্তু বিভিন্ন ডিজিজ থাকতে পারে ধরেন কিডনির ডিজিজ সেক্ষেত্রে ডাক্তার সাহেব যে পানিটা বেঁধে দিয়েছেন ওনার জন্য সেটি হবে কিন্তু সুস্থ যারা পরিমাপ মতো খেতে হবে 
আর এমনি নরমালি যারা আছেন কোনো এই জাতীয় রোগ নাই তা স্বাভাবিক সুস্থ কমন যারা যারা আমরা বলি টিপিক্যাল মেন সবাই তাদের সবাইকে আপনার ওই যে বললাম ওই পরিমাণ পানি খেতে হবে আবার এটা একসাথে না এটা সারা দিনে 24 ঘন্টায় বারবার খেতে হবে আর ইউরিন ইনফেকশন কমানোর আরেকটা আছে এই হচ্ছে এক্সারসাইজ আছে কিছু যেগুলো শুয়ে শুয়ে করতে হয় আর হচ্ছে হাঁটা হাঁটলে কিন্তু আপনার অনেকাংশে এই ইনফেকশন বা অ্যাবডোমিনাল যে কোনো প্রবলেম অনেকাংশে কমে আসে ফ্রিকোয়েন্সিটা তার কমবে যদি ঘন ঘন হয়ে থাকে তার সেটা কমে আসবে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন আমরা ফোনটি নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে उन्नति আচ্ছা আপনাকে কি কি রোগ বলা হয়েছিল কি সমস্যা ব্যাক পেইন লো ব্যাক পেইন না না ডায়াগনোসিস ডায়াগনোসিসটা কি না ওই রকম কিছু বলেন না এটা বলছিলেন তেমন কিছু হয়নি আচ্ছা তাহলে আপনি একটু আবার ফলো আপ একটু আসেন কষ্ট করে আপনার কাগজপত্র নিয়ে আসেন আমি আবার নতুন করে দেখি আপনাকে কোনো ব্যায়াম শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যায়াম দিয়ে দেখাইছিল ব্যায়াম করেন হ্যাঁ ব্যায়াম করতেছি ওষুধ খাচ্ছি ভালো হচ্ছে না না क्षेत्रे हार्टनी समस्या কমন সোয়েলিং এবং ব্যথা একসাথে হতে পারে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আমরা প্রায় কমন পাই স্পেশালি মহিলারা বেশি আক্রান্ত হয় পুরুষরা আক্রান্ত হয় তো তাদের এই ক্ষেত্রে হচ্ছে হাত পা জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা হবে সকালে ঘুম থেকে উঠতে তাদের অনেক কষ্ট হবে শরীর অনেক দুর্বল লাগবে এবং তারা অলস প্রকৃতির হয়ে যাবে মানে কাজ করতে ইচ্ছা করবে না তাদের মানসিক ডিপ্রেশান চলে আসতে পারে পাশাপাশি হার জোড়াগুলো ফুলে যেতে পারে যেমন হাঁটু অনেক সময় ফুলে যেতে পারে পায়ের পাতা ফুলে যেতে পারে হাতের আঙ্গুল ফুলে যেতে পারে হাতগুলো বেঁকে যেতে পারে এগুলো কমন রিমাটার্ড আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে অন্যান্য আরও বিভিন্ন আর্থ্রাইটিসে যেমন আমরা ফাইব্রোমায়োলজি একটা কমন আর্থ্রাইটিস আছে সেটাতে কিন্তু আবার এই জাতীয় প্রেজেন্টেশনটা নাও আসতে পারে সেটা হবে উল্টো সেটা হচ্ছে রুগী যখন হাঁটা চলাফেরা করবে ভালো দিনের বেলা যখন সে কাজে থাকবে ভালো যখনই সে কোনো রেস্টে যাবে जी <laughs> टू আচ্ছা জেন বুঝতে পেরেছি জি বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ আপনাকে ওনে পায়ের গোড়ালি ব্যথা ঘুম থেকে উঠে পা ফেলতে কষ্ট একেবারেই কমন সমস্যা এটা আমরা প্রায় পাই দুইটা প্রবলেম হয় একটা হচ্ছে ক্যালকেনিয়াল স্পার আর একটা হচ্ছে প্লান্টার ফেসাইটিস এই দুইটা রোগী এটা হয় যেহেতু বয়স 72 সম্ভবত তো সাধারণত এই বয়সে আমরা স্পার পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি স্পারটা হচ্ছে পায়ের গোড়ালি যেটা থাকে আমরা ক্যালকেনিয়াম বোনস যে বোনসটার নাম এটার গোড়ালির তলায় অনেক সময় হাড় বেড়ে যেতে পারে 
এটা কিন্তু একদিনে হয় না দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন প্রসেস অব ইনফ্লামেশন আসতে হতে 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 ওখানে হার বেড়ে যেতে পারে আমরা যদি একটা সিম্পল এক্স রে করি দেখা যায় যে গোড়ালিতে হার বৃদ্ধি পাওয়া যাচ্ছে অস্টিওফাইটের মতো লিপিং ঠোঁটের মতো বেড়ে আসছে আসলে এই আপনার এই স্পার হোক আর প্লান্টার ফ্যাসাইটিস যাই হোক না কেন এটা ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে রুগীর জুতা কারেকশান যদি সে খালি পায়ে হাঁটে অবশ্যই জুতা ব্যবহার করতে হবে সফট জুতা ব্যবহার করতে হবে যদি কারো জুতা পায়ের পাতার ঘটনগত সমস্যা থাকে সেটা ওই অনুযায়ী জুতাটা কারেকশান করে দিতে হবে আর পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি কুসুম গরম পানিতে পা ডুবে এসে নাড়াতে পারে আমরা এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন থেরাপি দিয়ে থাকি যেমন লেজার শক ওয়েব আমরা পিআরপি থেরাপি দিতে পারি প্রোলো থেরাপি দিতে পারি বা বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল থেরাপি আছে এবং পাশাপাশি এক্সারসাইজ এগুলো দেওয়া যেতে পারে অনেক সময় ওই যে শু মডিফিকেশন করে দেই যদি জুতা ঠিক করে দেওয়া হয় একটু গরম শেক দেয় এক্সারসাইজ করে এত রোগী ভালো হয়ে যায় বা ভালো থাকতে পারে তবে এটা একটা এটা একটা প্রবলেম বা লাইফস্টাইলে প্রবলেম এটা কোনো বড় কোনো রোগ নয় যেটা থেকে অন্য কোনো খারাপ কিছু হতে পারে অনেক সময় রোগীরা বলে যে স্যার এটা কি অপারেশন করে ফেলব কিনা বা অনেক ডাক্তারও সাজেস্ট করে যে বেড়ে গিয়েছে অনেক ডাক্তারও সাজেস্ট করে অপারেশনের আসলে এটা অতীতে হতো এখন আর হয় না বন্ধ হয়ে গিয়েছে কারণ অপারেশন করার পর রোগী আরও কমপ্লিকেশন এরাইজ করে সো এটা কোনোভাবেই অপারেশনে যাওয়া যাবে না এটা জুতা মডিফিকেশন ওজন একটা ফ্যাক্টর যদি ওজনটা অতিরিক্ত থাকে ওজনটা কমে ফেলতে হবে যেহেতু হিলের উপরে ওজন প্রেস হয় জুতা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু অনেকে জুতার মায়া এই রোগগুলো তৈরি করে ধরেন জুতা একটা কিনেছে জুতা হয়তো তার পছন্দের কিন্তু জুতা থেকে তল পায়ের তলায় পেইন্টটা হচ্ছে এটা জুতা সে সারতেও পারে না তার রোগও চলে যায় না এই জন্য আমরা বলি আপনাকে অ্যাট ফার্স্ট আপনার জুতা কারেকশান করে এবং অনেকে আবার বাসায় হাঁটতে পারে জুতা বিহীন হাঁটার চেষ্টা করে অনেকে বলে পায়ের তালু জলা জ্বালা পোড়া করে তার জুতা পায়ে দিতে ভালো লাগে না বা
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি বাত ব্যথা ও হাত পা ফুলে যাওয়া প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে বিভিন্ন কারণে হাত পা ফুলে যায় ব্যথা থাকে আর আরেকটি বিষয় আপনি বেশ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন যেটা হলো অস্টিওফাইট বা অনেক সময় দেখা যায় যে হাড় বেড়ে যায় বা এটাকে কি বলা হয় যে লিপের মত বা ঠোঁটের মত একটু বেড়ে যায় যেমন একজন দর্শক বিরতির আগে ফোন দিয়েছিলেন পায়ের গোড়ালিতে তার হ্যাঁ পায়ের গোড়ালিতে তার এই সমস্যাটা ছিল আর এ ছাড়া শরীরের আর কোথাও কি এই ধরনের অস্টিওফাইট ডেভেলপ করতে পারে কিনা আর হলে সেই ক্ষেত্রে কি করা উচিত ধন্যবাদ আপনাকে আসলে অস্টিওফাইট লিফিংটা একদিনে হয় না বা এক মানে যে কোনো মানুষের এটা আসলে সেকেন্ডারি একটা প্রবলেম ধরেন একটা মানুষ বয়স বাড়ার সাথে সাথে বোন সেল এগুলো হচ্ছে আপনার বাড়তে থাকে মানুষ বড় হয় এবং তার অস্টোপ্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটিটি বাড়ে ক্ষয় বা লিপিং হওয়া টেন্ডেন্সিটা কম হয় কিন্তু যদি কেউ দেখা যায় কোনো একটা জোড়া আঘাত পেল ধরেন হাঁটুতে মেরুদণ্ডে যে কোনো জায়গায় আঘাত পেল এই আঘাত পরবর্তী এক যেইখানে আঘাতটা তীব্রভাবে পেল বা সাইট অফ আঘাত মানে যে জায়গাটা সরাসরি আঘাত প্রাপ্ত ওই জায়গাটা হয়তো পাঁচ দু তিন মাস পাঁচ মাস ছয় মাস এক দুই বছর পরে দেখা যায় যে ওই যে আপনি যেটা বলছেন লিপিং হয়ে যেতে পারে বা অস্টিফাইড ডেভেলপ করতে পারে বা বিভিন্ন আথ্রাইটিস জনিত সমস্যা যদি হয় তার কারো শরীরে তখন তার অন্যান্য মানে ওই যেই জোড়ায় আথ্রাইটিসে প্রদাহ হচ্ছে সেটা স্পাইন হোক হাঁটু হোক যে কোনো জায়গা সেটা তখন ওই জায়গাটা লিপিং হতে পারে মানে এই লিপিংটার বডির যে কোনো জায়গা হতে পারে মানে যেখানে জয়েন্ট আছে যে যে কোনো ইভেন কি যেখানে ছোট বড় যে কোনো যে কোনো ইভেন কি যে কোনো বোনসে হতে পারে নট অনলি যে জোড়ায় হবে ব্যাপারটা তা না যে কোনো হাড়ের মধ্যে হতে পারে আমরা কমন পাই যেমন টিবিএল যে টিউবেরেসিটি আছে মানে হাঁটুর নিচে যে হাঁটুর নিচে যে বোনসটা এই টিবিআর সামনে আমরা যখন নামাজে যাই আমরা হাঁটু ভেঙে বসি স্বাভাবিক যারা সুস্থ ওই রোগীরা কিন্তু ওই টিউবেরিসিটি অনেক সময় বেড়ে যেতে পারে অস্টিওফাইট হতে পারে তখন সে হাঁটু ওই যে ভেঙে বসতে তার কষ্ট হয় যখন সে ফ্লোরে বসে ওটার কারণে তার পেইন হতে পারে একেবারে কমন খুব পেইন হয় পেইন হওয়ার কারণে আমি টোটালি একদম এক কদম হাঁটতে পারছিলাম না তো না হাঁটার কারণে এইরকম আমার প্রায় সাত আট দিন থাকে তো আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাক্তারের কাছে যাই ডাক্তার আমাকে টোটাল টেস্ট করতে দিয়েছিল তো টেস্ট করার পরে আমার ডায়াবেটিস ধরা পড়ে এবং হচ্ছে কি আমার থাকে লিভার টু ধরা পড়ে সেই সাথে হচ্ছে আমার অস্ত্র আর্থাইটিস ধরা পড়ে তো সেপ্টেম্বরে যেহেতু এটা লাস্ট উইকে হয়েছে তো অক্টোবর এখন নভেম্বর মাস চলে আমি ডাক্তার ডাক্তারের পরামর্শে জয়েন্টিস প্লাস খাচ্ছি এবং একটা ভালি একটা ক্রিমের নাম ওইটা আমি ইউজ করেছি আর সেই সাথে উনি আমাকে ডায়াবেটিসের ওষুধ কন্টিনিউ করছেন এবং ফ্যাট লিভারের জন্য লিভার কল খাচ্ছি আমি আর হচ্ছে গিয়ে মানে এই এই প্রসেসিং এই আছি এখন বর্তমানে বাট পায়ের ব্যথা একটু কম একটু কম হলেও আমি হাঁটতে পারছি না সিঁড়ি বাইতে পারছি না রান্না ঘরে পাঁচ মিনিট দাঁড়ালে আমার হাত পায়ের পেইন উঠে যায় এই মানে মেইন কিন্তু হাঁটু ফুলে যায়নি হাঁটু ফুলে যায়নি হাঁটুর উপরের অংশ এবং হাঁটুর যে নিচে পিছনে দুটো মোটা রগ আছে রগ গুলো টাইট হয়ে যায় আপনার বয়স কত আমার বয়স চল্লিশ চল্লিশ প্লাস হবে ফর্টি ওয়ান হবে আচ্ছা আচ্ছা এখন কি জানতে চাচ্ছেন আমি উত্তর দিচ্ছি ওনার যে সমস্যাটা এটা আথ্রাইটিস প্রাইমারি অস্টোথ্রাইটিস সম্ভবত এটা ডেভেলপ করেছে ফর্টি থার্টি ফাইভ ফর্টি বা ফর্টি ফাইভের পরে মহিলাদের এটা কমন এটা নিয়ে তো রিড হওয়ার কোনো কারণ নেই তো আমি বলবো আপনি ডাক্তার সাহেব যে চিকিৎসা দিয়েছেন অবশ্যই ডায়াবেটিস আপনার 
নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে সেই জন্য আপনার উনি সাজেশন দিয়েছে আর ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য এখন আমার মনে হয় না যে পৃথিবীর কোথাও আর কেউ বাকি আছে যে জানে না যে কি করতে হবে স্পেশালি এক্সারসাইজ ডায়েট কন্ট্রোল করা আর প্রয়োজন হলে ওষুধ খাওয়া তো ওষুধটাও যদি বন্ধ করা যাবে যদি আপনি ঠিকমতো ডায়েট ঠিকমতো করেন বৃষ্টি জাতীয় খাবার বাদ দেন এক্সারসাইজ করেন তখন এটা আর হাঁটু সমস্যার ক্ষেত্রে আপনাকে যে চিকিৎসা দিয়েছে এটার পাশাপাশি আপনি আমার ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে হাঁটু ব্যথার কিছু এক্সারসাইজ দিয়েছি ওগুলো আপনি একটু ট্রাই করেন আমার মনে হয় ইনশাল্লাহ এটা চলে যাবে আর পাশাপাশি আপনি দুই মাস ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খান ভিটামিন ডি খেতে পারেন পাশাপাশি গ্লুকোসামাইন কন্ড্রোটিন সালফেট এগুলো আপনি হয়তো তিন চার মাস পাশাপাশি খেতে পারেন আর এক্সারসাইজগুলো করেন আশা করি ইনশাল্লাহ এটা আস্তে আস্তে কমে যাবে ব্যথায় আপনি যে কোনো ব্যথার মলম আপনি ন্যাপ্রোক্সেন জেল পাওয়া যায় বা ডাইক্লোফেনাক জেল যে কোনো জেল লাগিয়ে গরম শেক দিতে পারেন এতেই অনেকাংশে কমে আসবে আর স্পেশালি আপনাকে এক্সারসাইজগুলো করতে হবে এক্সারসাইজগুলো আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে আপনি হাঁটু ব্যথার এক্সারসাইজ সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন আমাদের সাথে আরও একজন দর্শক সংযুক্ত হচ্ছেন ফোনটি নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম আসসালাম বিলাল বলছিলাম গাজীপুর নয়নপুর থেকে জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যার কথা বলুন আমার সমস্যা হলো আমি গত 10 12 26 অক্টোবর আমার ফারুকে দেখাছিলাম আনোয়ারুল খান गरम शेक दिल बस दाड़े दाड़ा कन 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 खाची मनारे এমআরআই করলে এটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এমআরআইটা করলে সহজ হবে চিকিৎসাটা তারপর আপনাকে বলবো আপনি ওই যে এর আগে রোগী বলেছে যে গোড়ালি বা পায়ের তলার ব্যথা হোক আর না হোক বা কোমর ব্যথা হোক বা হাঁটু ব্যথা হোক বা কারো ব্যথা নেই সবার জন্য একটি সাজেশন অবশ্যই নরম জুতা ব্যবহার করতে হবে জুতাটা হতে হবে সফট এবং খালি পায়ে হাঁটা যাবে না আর আপনাকে আমি যেটা বলবো কোমর ব্যথা এবং পায়ের ব্যথার বিভিন্ন এক্সারসাইজ আমি ইউটিউবে দিয়েছি একটু দেখে শিখে আপনি করেন আর ডাক্তার সাহেব যে ওষুধ দিয়েছে এগুলো আপনি খান আরও কিছুদিন দেখেন ব্যথা গরম শেক দিতে পারেন কিছু স্ট্রেসিং এক্সারসাইজ আপনি ইউটিউব বা ইন্টারনেটে গিয়ে শিখে করতে পারেন যদি আপনার দ্বারা সম্ভব হয় কিন্তু এক্সারসাইজ উল্টো পাল্টো শিখে করতে গেলে অনেক সময় আরও খারাপ হয়ে যেতে পারে বা করতে গেলে যদি দেখেন যে আপনার প্রবলেমটা বাড়তেছে সমস্যাটা আপনার কষ্ট হচ্ছে ওই এক্সারসাইজটা আপনার করার প্রয়োজন নেই সেই ক্ষেত্রে হয়তো আবার আপনাকে একজন বাদ ব্যথা স্পেশালিস্টকে দেখিয়ে আরও অ্যাসেস করে প্রয়োজনে পরবর্তী অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট নিতে হতে পারে আমাদের সাথে আরও একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে ফোনটি নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি দর্শক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম জি আপনার সমস্যার কথা বলুন আমার সমস্যা হলো হাঁটুতে সমস্যা আমি 11 মাস আগে 
হাঁটুতে তো ব্যথা পাইছিলাম তারপরে এই গেছে মাসে একত্রিশ তারিখে এম আর আই করছি আমার তো বলছে যে লেগামেন্ট ইঞ্জুরি হয়েছে এখন নিচে বসলে মানে পাওয়ার ফাস্ট করে লক হয়ে যায় আপনার হাঁটাচলাফেরা করতে গেলে কি কোন প্রবলেম হয় উঠবস ছাড়া আমি আঘাত পেয়েছিলাম তখন হাঁটাচলা করলে অনেক কষ্ট হইতো এখন আর বেশি একটা কষ্ট হয় না এখন উঠবস করলে আপনার উচ্চতা কত হতে পারে পাঁচ ফিট কত পাঁচ ফিট ছয় ইঞ্চি ছয় ইঞ্চি আচ্ছা জি ধন্যবাদ আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা উত্তর দিচ্ছি ওনার হাঁটুর প্রবলেম ইঞ্জুরি হয়েছে পাশাপাশি ওনার ওজনটা বেশি উনি আগে হাঁটতে কষ্ট হতো থেরাপি দেওয়াতে হয়তো কিছুটা উন্নতি হয়েছে কিন্তু ওনার কথা যে থেরাপিতেও কিছু প্রবলেম তৈরি হয়েছে যে লক হয়ে যায় নি এখন তো নি লক কিন্তু আসলে মিনিস্কা আপনার ক্রুসিয়েট লিগামেন্টে সাধারণত হয় না লক হয় মিনিস্কাস ইঞ্জুরি মিনিস্কাস যেটা হচ্ছে আমাদের দুই হাড় মানে হাড়ের মানে হাঁটুর মধ্যে দুই বোন্স যে আছে বোন্স যেমন ফিমার আর নিচে টিবিআই দুইটার মাঝামাঝি একটা সি আকৃতির একটা কুশনের মতো সাবস্টেন্স বসানো আছে দিস ইজ মিনিস্কাস এই মিনিস্কাস অনেক সময় টিয়ার হতে পারে ফেটে যেতে পারে বা অনেক সময় একটু একটু কর্নার ছিঁড়ে যেতে পারে একটু উঠতে পারে এটা সেকেন্ডারি কার্টিলেস নরম হাড় তো এটা যদি একটু ফেটে যায় বা একটু কোনোভাবে একটু ইঞ্জুরি হয় তখন ওই যে যখন মুভমেন্টে যায় ওই ইঞ্জুরি জায়গাটা ওই নিটাকে লক করে দিতে পারে এটা হতে পারে এটা কমন আমরা প্রায় পাই তো যাই হোক আপনার এটা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে রিহ্যাব থেরাপি আপনাকে দীর্ঘমেয়াদী রিহ্যাব থেরাপি এই জাতীয় চিকিৎসককে দেখিয়ে আপনাকে থেরাপি নিতে হবে সঠিকভাবে আর পাশাপাশি আপনাকে কিছু এক্সারসাইজ করতে হবে যেটা আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে দেখবেন হাঁটুর বিভিন্ন এক্সারসাইজ উঁচু জায়গায় বসে হাঁটুর মানে পায়ের পাতায় আধা কেজি বা এক কেজি ওজনের কোনো কিছু মানে আটকিয়ে দেন এটা উঠানো নামানো এটা বলে আমরা কোয়াডিসেপ স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ উপর হয়ে শুয়ে একই এক্সারসাইজ করা সো এই এক্সারসাইজগুলো আপনার খুবই হেল্পফুল হবে সাইকেল চালানো আপনার খুবই ইফেক্টিভ একটা এক্সারসাইজ এখন এই জাতীয় এক্সারসাইজ এটা আমার ইউটিউবে দেওয়া আছে আর আপনার পাশাপাশি রিহ্যাব থেরাপি করতে হতে পারে অনেক সময় আমরা পিআরপি করে থাকি খুবই ভালো অ্যাক্সিডেন্ট রেজাল্ট আসে বা শক ওয়েব বা লেজার থেরাপি অনেক কাজ কাজে দেয় কিন্তু সেটা আপনাকে অবশ্যই একজন ডাক্তারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে করতে হতে পারে আর কিছু সাপ্লিমেন্ট খেতে হবে সেগুলো ডাক্তার সাবরা দিবে আর আপনার ওজন ওজন নিয়ে আমরা কিন্তু এর আগেও বহুবার বলেছি ওজনটা যদি কোনো হরমোনাল সমস্যা না থাকে অনেকের হরমোনাল বিভিন্ন প্রবলেমের কারণে এটা হতে পারে সেই ক্ষেত্রে হরমোন টেস্ট করে দেখতে হবে যদি হরমোনাল সমস্যা না থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার খাবার কন্ট্রোল করতে হবে খাবারের পাশাপাশি আপনাকে এক্সারসাইজ করতে হবে এটা হচ্ছে ওজন কমানের মূল নীতি তো খাবারগুলো আপনাকে আপনার বয়স অনুযায়ী সেটা হয়তো একজন সরাসরি ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়ে আপনাকে কন্ট্রোল করতে হবে আমরা মিষ্টি মিষ্টি জাতীয় খাবার কার্বোহাইড্রেট এগুলো কমিয়ে ফেলতে বলি সবাইকে পাশাপাশি আপনার বিভিন্ন ফ্রু ফল শাক সবজি এগুলা বাড়ানো এইভাবে আপনাকে ওজন কমানো কমাতে হবে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম যে হাড় বেড়ে যাওয়া এটা আসলে অনেকেই ভয় পেয়ে যায় অস্টিওফাইটস যেটা ডেভেলপ করে এটা মানে ট্রিটমেন্ট আধুনিক কি কি চিকিৎসা রয়েছে আপনি যেটা বললেন যে এটা পায়ের গোড়ালিতে হতে পারে 
মেরুদণ্ড হতে পারে ইভেন কি শোল্ডার জয়েন্ট হতে পারে এনি হয়ার বা হাড়ের মধ্যে হতে পারে বেড়ে যেতে পারে যদি পোস্ট ট্রমাটিক হয় সেটা হতে পারে আর এখন এটা ট্রিটমেন্টটা কি প্রথমত এটা অনেকে ভাবে যে বেড়ে গিয়ে সেটা অপারেশন করতে হবে আমার মতে এটা একেবারে মানে ভুল সিদ্ধান্ত হবে মানে অপারেশনের ক্ষেত্রে অন্তত অস্টিওফাইটের ক্ষেত্রে এই অস্টিওফাইট আপনার যতই আপনি অপারেশন করবেন এটা ততই বৃদ্ধি হবে মানে যে কোনো লিভিং মানে অর্গানিজম সেটা আপনার গাছ বলেন মানুষ বলেন পশু পাখি বলেন যে কোনো জায়গাটা যদি কেটে ফেলা হয় যদি বা আঘাত প্রায় বা স্পেশালি বোনস যদি কেটে ফেলা হয় সেখানে আবার প্রবৃ মানে আবার বাড়বে আবার বাড়বে সো সেটা না করে আমরা করি যে এটা কি প্রবলেম তৈরি করতেছে আপনার লিগামেন্টকে হতো সে পিঞ্চিং করতেছে উপরে লিগামেন্ট থাকে বা মাসেল বা সফট টিস্যু বা নার্ভকে সে হয়তো চাপ দিচ্ছে তো যদি তার স্ট্রাকচারে সে নার্ভ থাকে আশেপাশে আমরা তো এমন অ্যানাটমি জানি যে তার আশেপাশে কি আছে তার যদি সেই জাতীয় কোনো সমস্যা না থাকে এটা নিয়ে উড়ি ঢোয়ার কিছু নেই এটা হয়তো টুকটাক একটু হালকা পাতলা মাঝে মাঝে ব্যথা হতে পারে আর যদি তীব্র ব্যথা হয় কোনো পিঞ্চিং হয় কোনো নার্ভ বা লিগামেন্টে প্রবলেম করে সেই ক্ষেত্রে আমরা আপনি যেটা বলছেন বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপি অ্যাপ্লাই করে থাকে যেমন আমরা লেজার দিতে পারি সকয়েব দিতে পারি বা আমরা মাসেলকে ইনিভিয়েট করা যে যেন ওখানে প্রদাহ বারবার বারবার ইঞ্জুরি না হয় মাসেলটাকে রিল্যাক্স করে দেওয়া লিগামেন্টটাকে রিল্যাক্স করে দেওয়া আমরা সেক্ষেত্রে ড্রাই নিডলিং ইউজ করে থাকি তো এগুলো করলেই দেখা যাবে যে তার যে প্রবলেম পেইন ডিজিজ ডিসকমফোর্ট এগুলো চলে যাবে তো ডিসকমফোর্ট চলে গেলে ওই অস্টিফাইট নিয়ে এত ওরি ডোহার কোনো কারণ নেই অস্টিফাইট অস্টিফাইটের জায়গায় থাকবে ওই অবস্থিত থাকবে এবং এটা যেন না বাড়ে না ইয়ে হয় এক্ষেত্রে কিছু সাপ্লিমেন্ট খুবই কার্যকরী বিভিন্ন কোলাজেন ফাইবার আসে তারপরে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন গ্লুকোসামাইন হাইলুরিনিক অ্যাসিড এগুলো অনেক উপকারে আসে এটা দীর্ঘমেয়াদী স্টাডি তাই আসছে যে এগুলা খেলে হয়তো প্রবলেমটা আর বাড়ে না আর পাশাপাশি আপনাকে এক্সারসাইজ দিই আমরা এইসব রোগীদেরকে ওই স্পেসিফিক পয়েন্টের জন্য আলাদা এক্সারসাইজ আমরা এই এক্সারসাইজগুলো নিয়েও কথা বলবো একটা বিরতি সময় হয়ে গেছে আচ্ছা প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এবার নিচ্ছি ছোট্ট আরেকটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি বাত ব্যথা ও হাত পা ফুলে যাওয়া প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে অস্টিওফাইট নিয়ে কথা বলেছিলাম এবং বিভিন্ন ধরনের ট্রিটমেন্ট আপনি বলেছেন এটাতে আছে এবং এটা তো ওয়ারিড হওয়ার আসলে তেমন কিছু নেই এবং কি কি ধরনের বিভিন্ন সমস্যায় আসলে বিভিন্ন ধরনের থেরাপি দেয়া হয় আসলে এটা তো একটা শুধুমাত্র এক ধরনেরই দেয়া হয় তা তো না থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ যেমন আছে বিভিন্ন ধরনের মডালিটিস রয়েছে ইলেকট্রোথেরাপি রয়েছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটু কথা বলবো আপনাকে ধন্যবাদ আসলে এই মানে মানে আমাদের কাছে যে ট্রিটমেন্ট প্রটোকল বা পদ্ধতিগুলো আছে এগুলো ডে বাই ডে আপডেট হচ্ছে এবং রোগ অনুযায়ী আপডেট হইতেছে তারপরে আপনার যেহেতু ইলেকট্রোমেডিক্যাল অ্যাপারেটাস অনেক আছে তো ইলেকট্রোমেডিক্যাল অ্যাপারেটাস এটা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট মেডিকেলের সাথে সম্পৃক্ততা আছে তো ওনারা ওনাদের আপডেট করতেছে প্রত্যেকটা মেশিনকে আপডেট করার চেষ্টা করতেছে কিন্তু আসলে আমরা অনেক সময় যে আমি অনেক সময় বলতে চাই না বা জি আপনার অস্টিওফাইট হলো বা আপনার অস্টিও আর্থ্রাইটিস হয়েছে বা পিএলআইডি হলে আপনি এই এই থেরাপি দিলে পিএলআইডিটা ভালো হয়ে যায় বা আমরা বলে থাকি কিন্তু দেখা যাবে যে এটা মিস ইউজ হচ্ছে মানে ব্যাপারটা এরকম হয় ধরেন আমরা দেখালাম জি এই মেশি এই থেরাপিতে এটা হয় এটা মিস ইউজ হয় তো অনেকে গিয়ে আবার নিজের মতো করে এই থেরাপি দেওয়া ট্রাই করে দেয় বা আপনি বলে দিলেন কিন্তু বলেন যে অনেক দিন ধরে আমি থেরাপি নিচ্ছি কিন্তু ভালো হচ্ছে না কিন্তু কি থেরাপি নিচ্ছেন কিভাবে নিচ্ছেন কোথায় নিচ্ছেন এটাও একটা ব্যাপার এখানে একটা আমাদের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর প্রবলেম আমাদের সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম এখানে ধরেন আপনি বললেন কোন রোগীকে যে আপনার এই এই সমস্যায় আপনি এই ওষুধটা খাবেন উদাহরণস্বরূপ লাইভে বললেন বা সোশ্যাল মিডিয়া বললেন বা কোনো ভাবে কথা বললেন এই রোগে আক্রান্ত যত রোগীরা আছে তারা ওই ওষুধটা পরের দিন খাওয়া শুরু করে উইদাউট ডাক্তারের কনসার্ন তখন কি ঘটবে আদৌ কি তার জন্য ওষুধটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কি না হ্যাঁ কারণ অনেক কমন ওষুধ আছে অনেক কমন রোগে ইউজ করা হয় প্যারাসিটামল জ্বর আসলে সবাই খায় ঠিক না কিন্তু এই প্যারাসিটামল এই রোগীর জন্য নিষেধ এটা তো ওই রোগী জানে না হয়তো এটা একজন ডাক্তারই বলতে পারে তো এই কমন জিনিসগুলো দেখা যায় আমরা তার জন্য কোনটা প্রযোজ্য এক্স্যাক্টলি তার আদার্স কি প্রবলেম আছে অ্যাসোসিয়েটেড প্রবলেম গুলোকে অ্যাড্রেস করে তারপরে দেন আপনাকে থেরাপি সেটআপ করতে হবে আমাদের সাথে একজন দর্শক সংযুক্ত আছেন ফোনটি নিচে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কি আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি টেলিভিশনে ভলিউম কমই আমাদের সাথে কথা বলুন তুমি বলছিলাম টুমি থেকে আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি জি বলেন আমরা শুনতে পাচ্ছি समस्या পসরা পায়খানা সমস্যা হচ্ছে পায়ের পাতা অবস হয়ে গিয়েছে হাঁটতে পারতেছে না প্যারালাইসিস এই জাতীয় কোনো সমস্যা পায়ের পাতা অবস হয়ে গিয়েছে হাঁটতে পারতেছে না হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম হ্যাঁ মানে এখন হাঁটতে পারতেছে না পা ফেলতে পারতেছে না মানে প্রচুর রকম আর কি পেইন হচ্ছে আচ্ছা এখন এখন ডাক্তার সাহেব কি অপারেশনের কথা বলেছে मासना পেরিফেরাল সার্কুলেশন কমে যাবে রক্ত চলাচল কমে যাবে রক্ত চলাচল যদি কমে যায় নিউট্রিশনাল মানে সাপ্লাই হবে না নিউট্রিশনাল সাপ্লাই না হলে সেল ডেথ হবে তার মানে নিউট্রিশনের অভাবে কিন্তু আলটিমেটলি তার পাতা শুকিয়ে যাচ্ছে তো এইটা জিনিসটা হচ্ছে একটার সাথে একটা উৎপ্রোত ভাবে জড়িত তো আমার সাজেশন ওনার কাছে যে যেহেতু অলরেডি ডায়াগনোস হয়ে গিয়েছে ডাক্তার সাহেব যেভাবে বলে সেটা করুক পাশাপাশি আসলে এটা এমআরআই না দেখে আমরা সিদ্ধান্ত দেওয়া খুব টাফ যে এই রুগীকে অপারেশন করলে ভালো হবে 
বা নাকি বোথ দুইটাই করতে হতে পারে অনেকে ধারণা যে অপারেশন করলে ভালো হয়ে যাবে ভালো বা থেরাপি দিলে ভালো হয়ে যাবে এটা ব্যাপারটা এরকম না এটা অনেকের অপারেশনের পরে আবার থেরাপি লাগতে পারে অনেকের অপারেশনের আগেও থেরাপি লাগতে পারে অনেকের শুধু থেরাপিতেও ভালো হয়ে যেতে পারে আবার অনেকে শুধু অপারেশনও ভালো হয়ে যেতে পারে সো এটা একজন চিকিৎসক সে দেখলে যার দীর্ঘদিন কাজের অভিজ্ঞতা আছে समाधानीम সমাধান হয় নাই আগের মতোই আছে এখন আগের থেকে অনেক বেশি আমি হাঁটতে পারি না তারপর উঠতে বসতে পারি না আর রাত হলে খুব যন্ত্রণা করে আচ্ছা লাস্ট কতদিন আগে আসছিলেন গিয়েছিলেন লাস্ট স্যার আমি প্রায় দেড় মাস আগে ছিলাম আসলাম আচ্ছা তখন কি ইমপ্রুভ হয় নাই হ্যাঁ স্যার একটু হয়েছিল কিন্তু এখন আবার আগের থেকে অনেক বেশি সমস্যা আমার এই দুই কুস্কির রোগ অনেক টাইট হয়ে গেছে টাইট হয়ে আছে আচ্ছা আপনি একটু আবার আবার আসেন আসলে আমরা দেখে আবার অ্যাসেস করে আমরা ঠিক করে দেব ইনশাআল্লাহ ওষুধ ঠিক করে দেব বা থেরাপি যা লাগে আমরা আবার নতুন করে করে দেব স্যার ঔষধ তো দিয়েছেন অনেক কিন্তু খাইছি ঔষধে আমার ব্যথাই কমে না আমার ব্যথা শুধু দীর্ঘ যত দিন যায় ততই ব্যথা বাড়তে থাকে আচ্ছা আবার আপনাকে আমাকে সরাসরি দেখতে হবে আমি তো লাইভে আপনাকে এখন না দেখে কিছু বলতে পারবো না আপনাকে একটু কষ্ট করে আবার আসতে হবে একটু আসলে আমি দেখে দেব ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ আমরা যে বিষয়টিতে কথা বলছিলাম আসলে অনেকগুলো বিষয় আমাদের দেখতে হয় যে একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচে একটা ট্রিটমেন্ট করা একটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করা প্রত্যেকটা বিষয় জেনে বুঝে সাথে কিছু ইনভেস্টিগেশন দরকার হলে সেটাকে কো রিলেট করে একটা প্ল্যান করতে হয় আমাদের একজাক্টলি কারণ ধরেন আমি বললাম যে এই থেরাপিটা দিলে এই রোগে ভালো হয় যেমন উদাহরণ আপনি বললেন যে লেজার দেওয়া যাবে কিনা তাই আমি বললাম হ্যাঁ লেজার আমরা ইউজ করি কিন্তু আপনার হয়তো কেউ লেজার দেওয়া শুরু করলো হ্যাঁ তার মতো করে দেখা যাবে বলে রেজাল্টটা নাও আসতে পারে তাহলে এই জন্য আসলে ওই প্রত্যেকটা ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে রুগী টু রুগী আলাদা আলাদা হয়ে যায় এবং ট্রিটমেন্ট অনেক সময় দেখা যায় আপনি হয়তো এক সপ্তাহ লেজার দিলেন এক সপ্তাহ পরে মনে হলো যে লেজারের সাথে বা লেজারটা বাদ দিয়ে আপনাকে আরেকটা থেরাপিতে যেতে হতে পারে কারণ লেজারের একটা ইম্প্রুভমেন্ট আছে লেজার তো হানড্রেড পারসেন্ট কোনো কিউর করতে পারবে না সে একটা নির্দিষ্ট সার্টেন টাইম অফ ডিজিজকে সে মডিফাইড করতে পারবে দেন আপনাকে হয়তো আর একটা থেরাপিতে যেতে হবে হয়তো তখন আর লেজারের পারপাসই নাই যে সমস্যাটা রয়ে গিয়েছে ধরেন লোকাল ইনফ্লামেশনটা কমে গেল হয়তো কিন্তু আপনার দেখা গেল মাসেলটা এখনও টাইট তো মাসেল টাইট কমাতে গেলে আপনাকে হয়তো অন্য অ্যাক্সেসেজে যেতে হতে পারে বা অন্য অন্য ইলেকট্রোথেরাপি আরও আছে আপনার যেমন আমরা শকে ইউজ করতে পারি বা ড্রাই নিডেলিং ইউজ করতে পারি বা মাসেলকে লোকাল ইনোভেশন করার জন্য আমরা বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশন আছে যেমন ফ্যারাডিক কারেন্ট বা গ্যালভানিক কারেন্ট এটা অবস্থা বুঝে আমরা হয়তো অ্যাপ্লাই করি তখন আপনাকে সেই প্ল্যানে আবার নতুন করে করতে হবে তো এটা প্রত্যেকটা রুগী টু রুগী আলাদা আলাদা হতে পারে আবার দেখা যাবে যে রুগীর অন্য কোনো সমস্যা তার সাথে থাকতে পারে দেখা দেখা যায় যে শুধু অস্টিফাইট না অস্টিফাইটের সাথে তার আথ্রাইটিস জনিত সমস্যা থাকতে পারে হয়তো সে ব্যথার কথা বলছিল এতদিন কিন্তু এখন তার ব্যথাটা আছে কিন্তু ওই ব্যথার থেকে এটা হচ্ছে না ব্যথাটা হতে পারে আথ্রাইটিস জনিত অন্য কোনো সমস্যা থেকে হতে পারে যেমন প্রত্যেকটা বিষয়কে কনসিডার করে আসলে টোটাল একটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করা হয় তৈরি করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট করলে তখন রোগী ভালো হয়ে যায় আমার মনে হয় আমাদের আজকের আলোচনা থেকে দর্শকরা অনেকটাই উপকৃত হয়েছেন আমরা আজকে অনুষ্ঠানে একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এসএটিভির পক্ষ থেকে জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এসএটিভির দর্শক কলা কৌশলী সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক ব্যথা নিরাময়ে কোনো অপচিকিৎসা নয় চাই বিজ্ঞান ভিত্তিক আধুনিক সুচিকিৎসা আমরা আজকে অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন